ከቀናት በፊት በኢትዮጵያ ይፋው የሥራ ጉብኝት ያካሄዱት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በትግራይ ህዝብ ላይ የጦር ወንጀሎች በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ጥሰቶችና የዘር ማጥፋት ወንጀሎች መፈጸማቸውን ይፋድርገዋል። እሳቸው የሀገራቸውን ውሳኔ መነሻ በማድረግ በተለያዩ ሀገራት ያሉት ጥንጭብጦችና የባይደን አስተዳደር ድምዳሜን አስመልክተው ለጋዜጠኞች ይፋው ማብራሪያ ሰጥተዋል። በተለይ በኢትዮጵያ ትግራይ የተፈጸመው ወንጀል እጅግ አሳሳቢና ተጠያቂነትን ሊያስከትል የሚገባው መሆኑን ገልጸዋል የሰላም ስምምነቱ የተተገበረ ቢመስልም በሚፈልገው ልክ እንዳልሆነ በመግለጽ ዘላቂ ሰላምን ለመገንባት ሁሉም አካላት ለፈጸሙት ግፍ እውቅና መስጠትና ተጠያቂነትን ማስኬድ ይገባል ብለዋል But as I discussed with both sides during my visit to build a durable peace there must be acknowledgement of the atrocities committed by all parties as well as accountability together with reconciliation. በትግራይ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነት ማንነትን መሰረት ያደረገ የሴቶችና ህፃናት አሰቃቂ ግድያ የተፈጸመበት የትግራይ ልጃገረዶች ለጾታው ጥቃት የተጋለጡበትና ሚሊዮኖች በግዳጅ የተፈናቀሉበት ስለመሆኑም ብሊንከን አጋልጠዋል. The conflict in northern Ethiopia was devastating. Men, women and children were killed. Women and girls were subject to horrific forms of sexual violence. thousands were forcibly displaced from their homes እነዚህ ወንጀሎች ታዲያ በውጊያ ሂደት ላይ የሚያጋጥሙ ሳይሆኑ ታቅዶባቸውና በስሌት ሆን ተብለው የተፈጸሙ ስለመሆናቸው ማመላክተዋል many of these actions were not random or a mere byproduct of war they were calculated and deliberate በትግራይ ህዝብ ላይ በተከፈተው ጦርነት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኤርትራ ጦርና የአማራ ታጣቂ ኃይሎች በሰብአዊነት ላይ ያተኮሩ ወንጀሎችን ፈጽመዋል ያሉት ብሊንከን ጅምላ ግድያ አስገድዶ መድፈርና ሌሎች ጾታዊ ጥቃቶች የግፎቹ መገለጫዎች ናቸው ብለዋል members of the Ethiopian National Defense Forces the Eritrean Defense Forces and Amara Forces also committed crimes against humanity including murder rape and other forms of sexual violence and persecution. ተስፋፊ አማራ ታጣቂ ኃይሎች የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት የቻሉትን ሁሉ ፈጽመዋል በተለይ በመራብ ትግራይ የፈጸሙት ዘግናኝ ወንጀል በቃላት አይገለጽም በዚህም የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽመዋል ሲሉ የአሜሪካ መንግስትን ውሳኔ ይፋድርገዋል ብሊንከን Members of the Amara forces committed the crime against humanity of deportation or forcible transfer and committed ethnic cleansing uh, through their treatment of Tigrayans in western Tigray. በትግራይ ህዝብ ላይ ጀኖሳይድ ተፈጽሞ ሳለ አሜሪካን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሃያላን ሀገራት ግን በስሙ ጀኖሳይድ ወይም የዘር ማጥፋት ብለው ሊጠሩት አልደፈሩም በዚህም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሰላው ቀሳውን አሰምቷል አሜሪካ እጅግ ዘጊታም ቢሆን በትግራይ የጦር ወንጀሎችና የዘር ማጥፋት ወንጀሎች መፈጸማቸውን አረጋግጣ ወስናለች ይህ ጥሩ ጅምር ቢሆንም ጦርነቱን የሰሜን ኢትዮጵያ ብለው በመጥራትና የትግራይ ሰራዊትም ተመሳሳይ ድርጊት እንደፈጸም አድርገው በማቅረብ ጥፋተኝነትን በእኩል የማካፈል አይነት አካሄድ ብሊንከን ተከትለዋል I've determined that members of the Ethiopian National Defense Forces Eritrean Defense Forces Tigray People's Liberation Front Forces and Amara Forces committed war crimes during the conflict in northern Ethiopia. አንቶኒ ብሊንከን የሀገራቸውን ውሳኔ ይፋ ባደረጉበት ገለጻ እንደሌላው ጊዜ የተጠያቂነትን ጉዳይ በሚገባው ልክ ትኩረት አለመስጠታቸው ሌላኛው መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኗል። በተሞክሮዎች ላይ የተመሰረተ የሽግግር ፍት አማራጮች እየተወሰዱ መሆናቸውና የኢትዮጵያ መንግስትም ይህንን ለመተግበር ሁሉን ያሳተፈ መድረክ እንዲፈጥር ነው የጠየቁት ብሊንከን. The government is also holding public consultations about transitional justice which as i discussed with the prime minister should be inclusive of all stakeholders and provide victims a voice በወሳኝ መልኩ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ለተፈጸሙት ግፎች በሕግ እንዲጠየቁ አሜሪካ ታሳስባለች ያሉት ብሊንከን ተጠያቂነትን ማስፈን ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥና ሀገሪቱን ወደ አስከፊ ዝቅጠት እንዳትዘፈቅ ቁልፍ ሚናለው ብለዋል finally and crucially we urge the government of ethiopia and the government of eritrea as well as the tplf to hold those responsible for these atrocities accountable these steps <coughs> acknowledge accountability reconciliation are key to breaking the cycle of ethnic and political violence that has gripped Ethiopia and prevented it from reaching its unlimited potential for so long ይህ የተጠያቂነት ጉዳይ ታዲያ ተገቢው ትኩረት እንዳልተሰጠውና የጄኖሳይድ ወንጀል በስሙ መጠራት መጀመሩ የአሜሪካ መንግስት የተለሳለሰ አቋም ያለው መሆኑን የአሜሪካ ሴኔት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ አጋልጧል ኮሚቴው በመግለጫው በትግራይ ህዝብ ላይ እጅግ አስፈሪና አደገኛ ወንጀል መፈጸሙን በማብራራት አፋጣኝ ርምጃ አለመወሰዱ ችግሩን ይባስ ብሎ እንዳወሳሰበው ገልጿል የአሜሪካ መንግስት እጅግ ዘግይቶም ቢሆን ወንጀሉን የዘር ማጥፋት ወንጀል ብሎ በስሙ ለመጥራት መወሰኑ ይበረታታል 
ያለው ኮሚቴው ሁሳኒውን ተጠያቂነትን በማስፈን በተግባር ሊያሳየው ይገባልም ብሏል አንቶኒ ብሊንከን በማጠቃለያቸው በኢትዮጵያ ተጠያቂነት ሰፍኖ ፍትህ ከተረጋገጠ አሜሪካ ሁሌም ከኢትዮጵያ ጎን ትቆማለች ብለዋል